হ্যালো ফ্রেন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর তোমরা সকলে কেমন আছো আশা করছি খুব ভালোই আছো তো আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা নিউ ভিডিও নিয়ে এসেছি আর এই ভিডিওতে থাকবে অনেক ভালো একটা জিনিস রেসিপি খুব সুন্দর সেটা হলো কাঁকরোল পুর তো সেটা আমি বানিয়ে দেখাবো তো এখন আমি সকাল সকালবেলা চান টান করে আমি সেরে নিয়েছি পুজো টুজো আমার হয়ে গেছে তো তোমাদের সঙ্গে আমি রেসিপিটা দেখাবো তো চলো বেশি দেরি করব না ভিডিওটা আমি লং বানাবো না তাকে তোমরা অবশ্যই তোমরা দেখতে পারো সবাই তো আমার সঙ্গে থাকো ফার্স্ট থেকে লাস্ট অবধি আর তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমার ভিউয়ার্সরা আছো আর সাবস্ক্রাইবার্সরা আছো আর তোমাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা আমার নিউ সাবস্ক্রাইবার তোমরা আমার প্রথমবার দেখছো আমার ভিডিওটিকে অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করার পর বেল বাটনটাকে হিট করবে তাহলে আমার নোটিফিকেশানটা তোমরা সব থেকে আগে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো চলো ভালো থেকো সবাই সকলে আর আমার ভিডিওটা ভালো লাগলে নিশ্চয়ই তোমরা কমেন্ট করো আর অবশ্যই ভালো লাগবে আমি জানি কেন কি এইটা অনেক পুরাতন একটা খাবার তো সেই জন্য তো আর এটা আমি এই যে কয়েন্সে তুমি দেখছো যে এইটা ভিডিওটা হলো আমি দিয়েছি কালকে হিন্দি ব্লগে আমার ঝুনু সিম্পল লাইফে আমি দিয়েছি তো তারই একটুখানি আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সেটা পুরোনো পয়সা দেখো দশ পয়সা বিশ পয়সা পাঁচ পয়সা তারপরে তোমার পাঁচ টাকার মধ্যে ঠাকুরের আকৃতি দশ টাকার মধ্যে ঠাকুরের আকৃতি অনেক কিছু কিছুটা রেয়ার পয়সা আছে তোমরা যদি এই ভিডিওটা দেখতে চাও তাহলে তুমি আমার হিন্দি ভিডিওতে আমার গিয়ে দেখতে পারো সেটা হলো ঝুনু সিম্পল লাইফ আর এই চ্যানেলটার নাম তো তোমরা অবশ্যই জানো দেশি ফুড উইজ ঝুনু তো খুব ভালো লাগবে তো রেসিপিটা শুরু করছি তো এখানে আমি কাঁকরোলটাকে আমি অল্প লবণ দিয়ে আমি সেদ্ধ করে নিয়েছি হাফ সেদ্ধ করেছি করে আমি ভিতর থেকে বীজগুলো যত আছে ফেলে দিয়েছি আর একটু একটু আমি কুড়িয়ে নিয়েছি মানে ভিতরের শ্বাসটা রেখেছি ওইটাকে আমি পরে অ্যাড করব আর এইখানে আমি নিয়েছি দেখো আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ টমেটো তো এইটাকে আমি এখন আমি চপড করে নেব সেটা আমার চপারে চপারে আমি চপড করে নেব তো মিহিন বাটলে এটা ভালো লাগবে না একটু জানি মুখে লাগে সেরকমভাবে বানাতে হবে দেখো আমি করে নিয়েছি তো এরকম করে করলে পরে খুব ভীষণ টেস্ট হয় তোমরা করতে পারো বা তোমরা গ্রেড করে নিতে পারো বা হাত দিয়ে কেটে নিতে পারো আর এখানে আমি তেল দিয়ে দিয়েছি তোমরা সর্ষের তেলও ব্যবহার করতে পারো রিফাইন্ড অয়েলও ব্যবহার করতে পারো আমি রিফাইন্ড অয়েল ব্যবহার করেছি আর এখানে দিয়ে দিলাম আমি চপ করা যত মশলাগুলো আছে পেঁয়াজ আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা সব এগুলো দিয়ে দিচ্ছি দেখো সুন্দর করে ভালো করে আমি ভেজে নেব লাল লাল করে একটু যখন বেশ ভালো করে একটু মানে ভাজাটা হয়ে যাবে জলটা টেনে যাবে তো দেখো আমাদের জলটা টেনে গেছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো লঙ্কা গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো আর লবণ আমি আগেই দিয়ে দিচ্ছি স্কিপ হয়ে গেছে আর এখন আমি এটাকে ভালো করে একটু ভেজে নেব নিয়ে আর একটুখানি আমি সর্ষে পাউডার যেটা কেনা পাউডার আছে সেটা আমি দেবো তোমরা বেটে দিতে পারো আমার কাছে বাটা ছিল না তাই আমি গুঁড়োটা আমি ইউজ করেছি কিন্তু সব থেকে বেশি টেস্ট হয় তুমি যদি বেটে করো আর এইটা তোমরা পোস্ত দিয়েও করতে পারো তোমরা সর্ষে বাটা দিয়েও করতে পারো শুকনো মাছ দিয়েও শুকনো মাছ বাটা দিয়েও তোমরা করতে পারো অনেক রকমের করা যায় তো দেখো এখন আমি সর্ষে পাউডারটা আমি দিয়ে দিয়েছি দিয়ে আমি একটু ভালো করে সুন্দর করে করে নেব কষিয়ে নেব জিনিসটাকে যদি একটু জল দরকার পড়ে তোমরা জল একটু অবশ্যই দিতে পারো আমি একটু দু তিন চামচ জল দিয়ে আবার কষাবো আমি মশলাটাকে যা নিয়ে সর্ষেটা বেশ সুন্দর করে মশলার সাথে গ্রেভির সঙ্গে পুরো মিক্স হয়ে যায় আর মশলাটা যত টেস্ট হবে ততই টেস্ট হবে তোমার পুরটা কাঁকরোল পুরটা তো এইখানে আমি নিয়েছি বেসনের গোলাটা আর তুমি চাল বাটা আমার কাছে ছিল না চালের গুঁড়ো ছিল না চাল বাটাও ছিল না সেই জন্য বেসনটা নিয়েছি কিন্তু চালের গুঁড়োতে বেশি টেস্ট হয় তোমার চালটা যদি একটু ভিজিয়ে নিয়ে বেটে নাও সেটা বেশি টেস্ট হয় এর মধ্যে আমি দিয়ে দিয়েছি কালো জিরে কিছুটা আর লবণ দিয়েছি একটু তেল দিয়েছি লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি জিরের গুঁড়ো দিয়েছি লবণ দিয়েছি একটু মিষ্টি সামান্য দিয়ে আমি ঘোলটা দেখো বানিয়ে নিয়েছি ব্যাটারটা এরকমভাবে বানাতে হবে বেশি পাতলা হবে না বেশি একদম গাঢ়ও হবে না মিডিয়াম জানি ওর উপরে আমরা লাগাতে পারি তো আমার যে মশলাটা আমার তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি এই কাঁকড়োলের মধ্যে আমি ভরে দেবো চামচ দিয়ে দিয়ে সবগুলোর মধ্যে স্টাফ করে দেবো তো বন্ধুরা তোমরা যদি আরও কিছু আমার কাছে জানতে চাও রেসিপি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে লিখতে পারো আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবে তোমাদের কেমন লাগলো ঠিক আছে ওকে তো এখন আমরা দেখো আমি পুরোটা ভরে দিচ্ছি মশলাগুলো সব মধ্যে সবার মধ্যে সমান করে আমি ভরে দেবো আর এর ভিতরে যেটা আমি শ্বাসটা আমি বের করে রেখেছিলাম ওইটাও আমি দিয়ে দিয়েছিলাম আমি স্কিপ হয়ে গেছে 
তোমরা এর মধ্যে তোমার একটু নারকল গ্রেট করেও দিতে পারতে সেটা তোমাদের নিজের টেস্ট অনুযায়ী কিন্তু এরকম সিম্পল যদি খালি আদা রসুনটা একটু বেশি দিয়ে যদি পেঁয়াজ দিয়ে করো খুবই টেস্টি হয় তুমি এইটা দিয়ে মেখে ভাত খেয়ে নেবে আর কিছু দরকার করবে না নিমেষে এক থালা ভাত উড়ে যাবে তো আমি দেখো সবার মতো আমি ভরে দিয়েছি তো এখন আমি ব্যাটারের মধ্যে এগুলোকে আমি চুবিয়ে নেব আস্তে আস্তে করে অনেক সাবধানে করবে আস্তে আস্তে দেখো ব্যাটারটার কনসিস্টেন্সিটা দেখেছো এরকমই লাগবে চালের গুঁড়োটা দিলে পরে আরও বেশি কুরকুরে হয় খুব ভালো লাগে কিন্তু এটাও খুব ভালো লাগবে মচমচে লাগবে তো এরম করে আমি লাগিয়ে লাগিয়ে নেব দুটো তিনটে করে এরম করে ভাজবো আমি একসাথে পুরোটা দেবো না তেলের মধ্যে আমি একে একে যে কটা আমি দেব সে কটা আমি করে নেব তোমরা ব্যাটারটার মধ্যে আদা রসুন বাটাও দিতে পারো আমি দেইনি ভিতরে যে আমরা স্টাফ করেছি মশলাটা সেটা যেন বেরিয়ে না যায় সেটা খেয়াল রাখবে পিছন দিকে অত দরকার পড়বে না দিতেও পরও ব্যাটারটা বেশি করে না দিলেও চলবে কিন্তু সামনে পোষণটা ভালো করে দিতে হবে এখানে আমি তেল বসিয়ে দিয়েছি আবার রিফাইন তেল আর গরম হচ্ছে তেলটা বেশি আঁচে দেবে না মিডিয়াম আঁচে ভাজবে নালে উপরেটা পুড়ে যাবে আর ভিতরের দিকটা অতটা ভালো হবে না তো সেই জন্য আঁচটা একটুখানি হালকা আঁচে রাখবে যেন একদম লো না আর একদম মানে বেশিও না তো ব্যাটারটা এরকমই রাখবে যেন এরকমভাবে লেগে থাকে বেশি যদি জল হয়ে যায় তাহলে পরে এইদিকে সেদিকে পড়বে সেটা খেয়াল রাখতে হবে ব্যাটারটা তো একে একে আমি উল্টে দিচ্ছি তো আমি ভালো করে দু দুটো দিকে আমি ভালো করে নেড়ে ছেড়ে সুন্দর করে আমি ভেজে নিয়েছি দেখো গোল্ডেন ব্রাউন হয়ে গেছে একদম সোনা রঙের মতো হতে লাগবে তোমরা চাইলে যতটুকু কড়া চাও সেই রকমভাবে কড়া ভেজে নিতে পারো এইটা হলো অ্যাকচুয়ালি যে কালারটা আসার দরকার এরকমই কিন্তু আমি আর একটু করে ডিপ ভাজব কেন কি আমার হাজব্যান্ড একটু ডিপ ভাজাটা পছন্দ করে তাই তো এগুলো হয়ে গেছে এগুলো আমি নামিয়ে নিচ্ছি খুব সুন্দর হয়েছে যেরকম দেখতে সুন্দর হয়েছে সেরকম খেতেও সুন্দর হয়েছে তো আমি খেয়েই আমি তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি কি কেমন হয়েছে তো দারুণ হয়েছিল তো এখানে আমি ভেজে নিচ্ছি আরও যেগুলো আছে সেগুলো আমি ফট করে ভেজে নিই তো এগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি আস্তে আস্তে তো বন্ধুরা তোমাদের কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাবে রেসিপিটা যদি ভালো লাগে কমেন্টস করে আমাকে বলবে কেমন লাগলো আরও যদি তোমরা এরকম আরও কিছু রেসিপি দেখতে চাও তো আমাকে বলো আমি অবশ্যই তোমাদেরকে আমি দেখা দেখাবো তো আজকের জন্য এখানে ভিডিওটাকে আমি রাখছি আর তোমরা ভালো থেকো সবসময় তো বাই বাই আর লাইক অবশ্যই দিও ঠিক আছে